రాష్ట్రంలో లాక్డౌన్ కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం పేదవారిని విస్మరించిందని కావున తెలుగుదేశం పార్టీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు నిరాహార దీక్షను చేపట్టామని నెల్లూరు జిల్లా మాజీ ఉడా చైర్మన్ కోటంరెడ్డి అన్నారు ఇటువంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే ఖచ్చితంగా పేదవారిని ఆదుకునేవారని అంటున్న ఉడా చైర్మన్ కోటంరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డితో మా ప్రతినిధి జనార్దన్ ఫేస్ టు ఫేస్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి తెలుగుదేశం అధ్యక్షుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ప్రతి పేదవాడికి ఐదు వేల రూపాయలు డబ్బులు మరియు గ్యాస్ పంపిణీ వీటన్నిటిపైన మన నుడా చైర్మన్ శ్రీనివాస రెడ్డి గారు ఆల్రెడీ ఆయన నిరాహార దీక్షలో కూర్చొని ఉన్నారు అతన్ని అడిగి పూర్తి వివరాలు అడిగి తెలుసుకుందాం ఈరోజు మా ప్రీతమ్ నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కరోనా వచ్చినప్పుడు నేను చెప్తున్నాడు దీనివల్ల అందరు నష్టపోతున్నారు కూలికి పోలేని పేదవాడు మరీ నష్టపోతాడు ఐదు వేలు ఇస్తే కానీ సరిపోదు అది కూడా చాలదు కనీసం ఐదు వేలనే ఇవ్వాలని చెప్పి ఆయన డిమాండ్ చేస్తూనే ఉన్నాడు అదే రకంగా పేదవాడుకు ఆయన కడుపు నిండా అన్నం తినాలంటే అన్న క్యాంట్లు ఉండాలి మీరు ఏ పేరైన పెట్టుకోండి అంటున్నా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి చెవులో ఎప్పుడు పడలేదు కానీ ఈనాడు మనం చూస్తున్నాం కానీ పేదవాడు అల్లాడిపోతున్నాడు ఎంతోమంది దాతలు ఉన్న బట్టి ఈరోజు బతికిపోతున్నారు అదే రకంగా ఈరోజు బియ్యం ఇస్తాను అని చెప్పారు ఆయన వాటినోడు కొడాలి నాని ఆయన ఏమేమో చెప్తున్నాడు ఆయన మంత్రి గారు ఆయన నోట్ల నుంచి బూతు మాటలు తప్ప ఏమి రావు ఆయన సన్న బియ్యం మంచి బియ్యం ఇస్తాడు నిన్న రెడ్ జోన్ ఏరియాలో మేము చూసామండి మరీ ఘోరంగా ఉన్నాయి పుచ్చిపోయిన బియ్యం ఎండిపోయిన బియ్యం కనీసం పశువులు కూడా తెల్లాయంటే బియ్యాన్ని ఇస్తే నేను అందరూ పారిపోశారు మేము చూసే కళత చూసాం అటువంటి బియ్యం కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చేది పేదలంటే అంత అలుసాన్ని అడుగుతున్నా నీకు కానీ ఈరోజు ఇంట్లో నుంచి బయట రాలేకున్నారు కూలీకి బాగాలేకున్నారు అల్లాడిపోతున్నారు వాళ్ళకి ఐదు ఐదు వాళ్ళకి ఐదు వేలు ఇస్తే ఏమైందని అడుగుతున్నా అందుకే తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక గాంధీ పద్ధతిలో ఎక్కడ గెలపాలు చేయకుండా కరోనాకి మేము సహకరిస్తున్నాం ఈ జిల్లాలో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి ప్రభుత్వం ఇవ్వకముందే మేము పదివేల మాస్కులు ఉచితంగా ఇచ్చాం అదే రకంగా డెబ్బై వేల మాస్కులు నెల్లూరు టౌన్లో ఇంటింటికి పంచాం అదే రకంగా హోమియోపతుల మందులు ఆర్సనిక్ ల్యాండ్ మందులు ఈరోజు ప్రభుత్వం కేంద్రం అయ్యి ఆడుతుంది ఆ మందులు పది రోజులు తెలుగుదేశం మేము పంచుతున్నాం ఇటువంటి ప్రజాస్వామ్యం తెలుగుదేశం పార్టీ ఉంటుంది వాటిల్లో మేము అడిగేది ఒకటే మా సొంతానికి కాదు రెండు వందల యూనిట్లు లోపల ఉండేట వాళ్ళు జిల్లాలో పేదవారు మూడు లక్షల రెండు వేల మంది ఉన్నారు వారందరూ కూడా కరెంటు కట్టే పరిస్థితులు లేరు ఎవరికి ఆ డబ్బులు లేవు వాళ్ళందరూ కూడా ఉచితంగా ఇవ్వమని ఆ కరెంటు రద్దు చేయమని కోరుతున్నాం అదే రకంగా ఈరోజు గ్యాస్ పోయి వెలిగించే పరిస్థితి లేదు మరి పొయ్యి మీద బియ్యం పెట్టే పరిస్థితి లేదు అనేక ఇబ్బందులు ఏదో పేదవాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళని ఆదుకోవాలంటే పూర్తిగా గ్యాసులు ఈ మూడు నెలలు కూడా వాళ్ళకి ఉచితంగా ఇవ్వాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం అదే రకంగా చాలామంది పేదవాళ్ళు ఈరోజు వాయిదాల పద్ధతులు స్కూటర్లు కానివ్వండి ఇంట్లో మిక్సర్లు కానివ్వండి లే లే లేక లేకుండా గ్రైండర్లు కానివ్వండి వాషింగ్ మిషన్లు తెచ్చుకుంటారు వాళ్ళని కూడా ఆ వాయిదాల పద్ధతి మీద తెచ్చినటువంటి ఓనర్లు ఇబ్బంది పెట్టద్దని చెప్పి అడుగుతున్నా ఎందుకంటే మళ్ళీ వాళ్ళు కూలికి పోయే వరకు ఆగండి ఈ లోపల వాళ్ళ కుటుంబాలను ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టినా కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ఆదుకుంటుందని తెలియజేస్తున్నా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకటే అడుగుతున్నాం కరోనా అల్లకల్లోలో ఉంది మీరు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు కనీసం అన్ని పార్టీలు పిలిచి మాట్లాడారా వాళ్ళ ఆలోచనలు తీసుకున్నారా ఏమి లేదు మీరు ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోతారు ఎవరితో మాట్లాడరు కనీసం ఎన్ని కేసులు టెస్ట్ చేస్తున్నారు ఎంత మోతాదు మందు మన దగ్గర ఉంది ఎంతమంది డాక్టర్ల కిట్లు మన దగ్గర ఉన్నాయి అసలు డాక్టర్లు సర్వ్ చేసుకునే పరిస్థితిలో ఉన్నావా ఆ పరిస్థితిలో కూడా లేవు నిన్నండి నెల్లూరు టౌన్లో ఒక ప్రముఖ డాక్టర్ లక్ష్మీనారాయణ రెడ్డి గారు వాళ్ళ నాన్నగారు రామిరెడ్డి గారు నెల్లూరు జిల్లాలో ప్రముఖ వైద్యులు ఎంతోమంది సేవ చేసినటువంటి డాక్టర్ల కుటుంబం నేను చనిపోయారు చనిపోయినప్పుడు ఇరవై అడుగుల దూరం సేవ చూడవచ్చు వాళ్ళ అబ్బాయి ఉన్నాడు వాళ్ళ భార్య క్వారంటైన్లో ఉంది గవర్నమెంటు ఆ గవర్నమెంట్తో మాట్లాడుకొని కనీసం ఇక్కడి నుంచి ఎస్కార్ట్తో తీసుకెళ్ళి ఇరవై అడుగుల్లో అన్న వాళ్ళు చూపించుంటుంటే ఎవరైనా కడసారి చూపు కోరుకుంటారండి ఎవరైనా కడసారి కో మొత్త కోరుకుంటారు కనీసం వాళ్ళు చూపించలేకపోయారంటే ఇటువంటి అసమాధ ప్రభుత్వం ఉందా అని అడుగుతున్నా ఇరవై అడుగులో చూడవచ్చు అని మీరే చెప్తున్నారు వాళ్ళు కొడుకు చూపించవచ్చు కానీ దాంట్లో చెన్నైలో రెండు రెండు శ్మశానాలు తిరుక్కున్నారు లాస్ట్గా కరోరు అనేటటువంటి ఇక్కడ మా నెల్లూరు బార్డర్ దాటిన తర్వాత ఒక శ్మశానంలో అర్ధ రాత్రి అనాసేవం లాగా పూర్చడం జరిగింది ఎంత ఘోరం అండి ఇవన్నీ కూడా ఇటువంటి ప్రభుత్వం చేతగాని ప్రభుత్వం కేవలం చంద్రబాబుని తిట్టడం తప్ప ఇంకో దానికి పరికరాలి
అదే రకంగా పేదవాడి కోసం మేము రాజకీయం చేయట్లేదు పేదవాడికి రావాల్సిన హక్కుల కోసమే గాంధీ మార్గంలో మా పోరాటం చేస్తున్నాం నిన్న కోవూరు ఎమ్మెల్యే నల్లపురెడ్డి ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి కోటలో మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు నాయుడు మెంటల్ కండిషన్ కరెక్ట్గా లేదని జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వ పథకాలు ఇంత క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రతి ఒక్కరికి అందజేస్తున్నాడని అతను మెంటల్ కండిషన్ కరెక్ట్గా లేక జగన్ పైన విమర్శలు చేస్తా ఉన్నాడని చెప్పి కోవూరు నల్లపురెడ్డి ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి చెప్పుకొని వచ్చారు దానిపైన మీరు వివరించారు నేను ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి గారికి ఒకటి అడుగుతున్నా మెంటల్ కండిషన్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి బాగలేదా చంద్రబాబుకు బాగలేదా ముందు తెలుసుకోండి మీరు మీకు బాగలేదా ఎందుకంటే పాజిటివ్కి నెగిటివ్కి రెండింటికి డిఫరెన్స్ తెలియదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నిన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రెస్ మీట్లో ఏం చెప్పారు ఎవరికి నెగిటివ్ వస్తే వాళ్ళని ఇన్సులేషన్లో చేస్తా అన్నాడు ఇచ్చా ఏంటి నెగిటివ్ వస్తే ఇంటికి పంపిస్తారు చూసి నెగిటివ్కి పాజిటివ్కి డిఫరెన్స్ తెలియని వాళ్ళు ఎవరు పిచ్చోళ్ళు మరి మొన్న ఏం చెప్పాడు ఇంకో ఒక వారం ప్రెస్ మీట్ ముందు వారం ప్రెస్ మీట్ ముందు ముందు ఏం చెప్పాడు ఇదే దక్షిణ కొరియాలో పుట్టింది అంచెలంచెలుగా పెరిగిపోయింది కరోనా అన్నాడు రెండు నిమిషాల తర్వాత ఏంటంటే చైనా నేను కొరియా అన్నాడు ఎవరు చైనా అనగానే కొరియా కొరియా కాదండి చైనా అన్నాడు నీ కొరియా తిరిగేదు చైనా తిరిగేదు నువ్వు పిచ్చోడువా చంద్రబాబు నాయుడు పిచ్చోడా ఈ రెండు సార్లు కరోనా అనేది ఎట్టొస్తుందో తెలియదు ఎట్ట పోతుందో తెలియదు ఇప్పటికే కనుక్కోలేకుండా మేధావులు గందరగోళంగా ఉన్నాయి ఇటువంటి పరిస్థితులు నువ్వేం చెప్పావు బ్లీచింగ్ పైన చల్లాలంట నెత్తిన ఒక పారాసెట్ మాలేసుకుంటే తగ్గిపోద్దంట ఎవరు పిచ్చోళ్ళు తింటే తెలిసిపోతుంది చంద్రబాబు నాయుడు ఐడియాలు తీసుకొని ఉంటే ఈరోజు ప్రజలు అంటున్నారండి చంద్రబాబే ముఖ్యమంత్రి గుండు ఉంటే బ్రహ్మాండంగా అడ్మినిస్ట్రేషన్ జరిగిండేది పేదవాళ్ళకి న్యాయం జరుగుండేది ఈ వ్యాధిని ఆంధ్రాలో మొత్తం అరికట్టగలిగి ఉండేవాడు అని ప్రజలు అనుకున్నారు పిచ్చివాడు చేత కానివాడు దద్దమ్మ ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని తెలుసుకోమని చెప్పి నేను ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి గారికి తెలియజేస్తున్నా చంద్రబాబు నాయుడే ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే ఇంత కఠినమైన పరిస్థితులు వచ్చేవి కాదని చెప్పి మన మాజీ గుణా చైర్మన్ కోటం రెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు తెలియపరచారు కెమెరామెన్ ప్రణీత్తో జనార్దన్ నైన్టీన్ న్యూస్ నెల్లూరు